construir a casa dos seus sonhos. É esse o objetivo da Montoá. O grupo soma mais de 35 anos de experiência e tem mais de 50 funcionários. Nas instalações da empresa, situadas em marne la vallée poderá comprovar a qualidade dos materiais e conhecer algumas obras da empresa. A Montoá dedica-se à construção de casas individuais, cria pequenos lotes de casas agrupadas e realiza prédios com apartamentos de alta qualidade. Para mais informações sobre as residências disponíveis, visite a agência imobiliária ou consulte sites como o solange.com ou logicimo.com. A Montoá é muito mais do que uma empresa de construção, é uma marca de referência. Porque a história também se faz das histórias, Caminha viveu entre os dias 25 e 29 de julho uma autêntica recriação medieval. A feira medieval permitiu uma viagem no tempo e ainda teve um tema alusivo à importância da água para a Vila Raiana. Caminha, a navegação e os seus ofícios. E nesse sentido é que a feira medieval deste ano tem de facto esta relação com o mundo náutico, com a construção naval, com a ligação ao rio e ao mar, porque é uh, do rio e do mar que se é pintado, digamos assim, o quadro da vila e do concelho de Caminha. E o que quisemos é lembrar esses tempos medievais, nesses tempos medievais em que se construíam aqui também os navios que acabaram depois mais tarde por viajar pelo mundo todo. A nível nacional são várias as cidades portuguesas que recriam no seu território os tempos medievais. Caminha não foi Hoje há regra e nós fomos falar com os intervenientes. Durante estes dias as pessoas podem encontrar uh, o nosso património, a nossa paisagem, mas podem encontrar também a nossa gastronomia. Ela está aí em cada um destas tendas que vão surgindo, destes mercados que vão surgindo por todo o centro histórico de Caminha, mas também nos nossos restaurantes. E em cada restaurante há a preocupação também de se oferecer à feira e de participar nesta feira e podemos encontrar também esta oportunidade. Mas depois temos a história das nossas freguesias, as freguesias a grupo, e todas as noites contam uma história sobre o que são e o que foram. Ora bem, nós temos então a chouriça de carne de grelhar, temos também a alheira, também típica de lanhelas, temos as bolouras, também feitas no talho de lanhelas, temos ainda a chouriça de cebola, também é muito típica aqui do Norte. O salpicão, que é o mais conhecido e mais apreciado pelos compradores. E a chouriça de carne. Qual é o feedback que tem por parte dos visitantes aqui da Viagem de Deval de Caminho? É muito positivo. Esta feira já é bastante antiga, as pessoas já costumam cá vir. Mas acho que cada ano traz algo novo e, portanto, surpreende sempre um bocadinho. E tem sempre muita gente, o que é muito positivo também. É uma liberdade total, no sentido de participarmos em alguns eventos que Portugal proporciona a toda a gente, não é? E que queira visitar, pois é sempre bom, é agradável nós viajarmos um pouco na história de Portugal. É uma cidade, é uma vila, aliás, neste caso, é muito acolhedor, uma receptividade excelente. Sim, eles querem sempre ficar por dentro da feira, não é? Então, ou às vezes é uma lembrancinha da feira, como às vezes temos umas mais baratinhas e levam uma lembrancinha. É assim, nós temos vários preços, temos de ter, desde 13 euros a 12. Depende muito do material e assim. Eu, por causa, a feira que mais, mais gosto de toda a que fazemos aqui no país, é a que mais gosto. O público, o trato que tem a Câmara conosco, gosto muito da feira. Já fazemos artesanato há 34 anos, feiras medievais há cerca de 30, de 20 foi quando começaram mais ou menos aqui em Portugal e dedicámos mais desde há algum tempo, portanto precisamente a, a, a espadas, escudos, pronto, todos essas, esses elementos medievais que encantam os miúdos.
José Guerreiro é natural de Vilar de Mouros e não perde pitada da viagem medieval de Caminha. Ah, o que é que eu acho da, da viagem medieval? Acho fixe. Fixe. O que é que quer dizer fixe? Fixe. Fixe. O que é que gostas de fazer aqui na viagem medieval? Uh, jogar aos jogos de lado lá da frente e passear, ver as coisas, entusiasma-me. Ficamos sem perceber o significado de fish, mas o mesmo já não se pode dizer quanto ao seu gosto no que toca à gastronomia. E a nível de comida, o que é que já comeste aqui? Bom com chouriço. Mais uma edição findada e com certeza muitas memórias para mais tarde recordar. Quem visita Caminha quer voltar? É fazer com que Caminha seja uma referência a nível nacional e internacional. Somos relativamente pequenos, temos apenas 17 mil habitantes, mas o que eu quero é que todas as pessoas já tenham ouvido falar de Caminha. E quem prova, dificilmente esquece. Aconselho a toda a gente para ir ver, a comer ali o pão com chouriço, nunca mais vão querer outra coisa.